me gustaría recordar el domingo pasado, uh, el mensaje de hoy es, es, es uh, continua el mensaje del domingo pasado de Santiago, la letra de Santiago. Y recuerda, uh, el mensaje es, es para nosotros que vamos, uh, 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 hay tiempos en la vida que estamos uh, uh, stuck, que estamos atrapados en la vida, nada cambia. Um, puede ser en el matrimonio, uh, matrimonio, luchas con los niños, o en el trabajo, en la salud, hay veces en, en, en la vida que estamos atrapados. Y nosotros uh, uh, um, um, llegamos a la misa, celebramos la misa, y siempre you know, la música, la oración y la predicación está bien, pero cuando regresamos a, a nuestras casas, Uh, es como siempre, nada cambia, nada cambia. So, el mensaje es para nosotros que estamos en la vida atrapados, que estamos stuck. La letra de Santiago, recuerda, tiene un, un tema, sean hacedores de la palabra, sean hacedores de la palabra, no, no solo escuchar la palabra, pero sean hacedores de la palabra, tomar acción. Acción. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla um, para tomar acción. Y uh, el domingo pasado yo, yo hablo, hablé del grupo. El grupo tiene el poder de cambiar la vida. Uh, el grupo uh, tiene el uh, um, poder para cambiar el mundo. Recuerda el primer grupo de Jesús, los apóstoles. Jesús llamó a Pedro y Andrés y Santiago y Juan y los otros en un grupo, los apóstoles. Y él cambió su vida, uh, su vida de, de pescadores a uh, apóstoles y envió su espíritu y ellos um, está, estábamos cambiados y a través de ese grupo después de la resurrección el Señor cambió el mundo, el grupo. El grupo tiene el poder cambiar los miembros del grupo y también el mundo. El grupo tiene el poder del Señor. So, primero, recuerda del domingo pasado, Santiago dijo, uh, uh, sean hacedores de palabra y primero uh, uh, conecta con un grupo, un grupo con el Señor. So, ¿Estamos okay? bien? ¿Es ok? So, so, el domingo pasado, say, hoy, ahora, hoy. Santiago continúa y nos dice, no tengan favoritis, favoritismos, no tengan favoritismos. Be partial to the poor, no tengan favoritismos. El, su ejemplo es un hombre que viene en la asamblea, es rico, tiene anillos y, uh, y si le dicen, tú, siéntate aquí cómodamente y en cambio le dicen al pobre, tú, párate allá. Uh, no, no es, es, es eso tener favoritismos. Santiago dijo, no tengan favoritismos. La iglesia, uh, en lugar de esto, el, la iglesia nos enseña la opción preferencial por los pobres. Sí, en referencia a la solidaridad, se debe dar un énfasis especial a la opción preferencial de la iglesia por los pobres. Mientras que el bien común abarca a todos quienes son débiles, vulnerables y están más necesitados, se merecen ser objeto de una opción preferencial. Las elecciones, elecciones en nuestro país vienen en noviembre y la iglesia, esta sentencia es muy importante, una prueba moral básica para cualquier sociedad es la forma en que trata a los más vulnerables. Ayer uh, uh, yo comí uh, almuerzo con una, una mujer que... Uh, trabaja en la oficina de un médico. Él me dijo, padre, no lo sé cómo los, los pobres se pueden uh, tener la, la um, um, uh, health care, porque 
Uh, ellos no pueden pa pagar you know, 20 dólares, 25 dólares mensual. Es muy difícil para ellos. Es muy, muy, uh, muy expensive, muy caro. That health care is, 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 is a big, big problem. Una prueba moral básica para cualquier sociedad es la forma en que trata a los más vulnerables. Y se llama la opción preferencial por los pobres. Por los pobres. So, ¿Cómo esta opción por los pobres uh, les cambia? ¿Cómo, ¿Cuál es la conexión entre los pobres y el cambio? Recuerda, Jesús nos dijo, yo tenía hambre y me diste de comer. Jesús es con los pobres. Él era nacido pobre, él vivió pobre y murió pobre. Él estaba siempre con los po pobres, él uh, era pobre. Y, y ahora él es con los pobres. Y cuando nos encontramos los pobres y tenemos uh, relaciones y uh, amistades con los pobres, tenemos relaciones y amistades con el Señor. Y, y el Señor nos cambia. Segundo, el Señor dijo al rico, un rico, un hombre que uh, he kept all los mandamientos. You know, don't cheat, don't steal, don't commit adultery, honor the father and mother. ¿Qué más necesario para ir al cielo? Él dijo a al Jesús. Jesús le dijo, go, sell all you have and give it to the poor. Then you'll have treasure in heaven. And come, follow me. So, el Señor nos manda cuidar de los pobres. Y al fin, Jesús, él fue, él fue a los pobres en su ministerio. Por ejemplo, I need a volunteer. Señor Antonio, can you help me? Okay. <laughs> okay. Él es mudo y sordo. This is great, Gloria. <laughs> and Jesus, <clears throat> he took the, the, el mudo y sordo, and he took him and he put, los, el, el metió los dedos en sus oídos, como esto. Y cómodo. Mm -hmm. <laughs> y más. Frío. <laughs> y frío, y sin los manos. <laughs> y más, Jesus looked up to heaven and prayed and groaned. Huh? El dijo, Éfata, and then el tocó la lengua con la saliva. Seca y tan. You're a braver man than me. <laughs> Give him a round of applause. Thank you, Señor Antonio. <laughs> Jesus, he got in the face of this deaf man in El Soro. You know, very intimate, very close in relación. He could have said, you know, be healed. Y, 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 yo lo uh, sané. But no, he got in his face, intimate. Y para nosotros, sus, sus discípulos también. Cuando, cuando uh, ayudamos a los pobres, es importante ser con los pobres. Intimate. Because there we meet the Lord. That's what the Lord wants for us, to be, to be with one another, juntos, y, y muy mer cerca, in each other's face. When we are with the poor, uh, uh, los pobres cambia la vida. Let me give you an example. Hace unos años, en el país de El Salvador, era un sacerdote. Este sacerdote, el... Um, Uh, estaba en, en Rom, Roma, el, el vino al, al, al Salvador, and era, era muy uh, santo, and, and he prayed a lot. Everyone said he's very holy. He said the mass very holy. He was in the church very holy, and he was like a bureaucrat. He helped with meetings, and uh, helped the bishop, and muy santo. But then he was he was very shy. 
He didn't say much more than he had to. He was behind the scenes and quiet. And then in El Salvador, there were these, the, the people, los pobres, um, they began to say, maybe it's not the will of God that we're poor. Maybe it's not the will of God that our children can't read or write. Maybe it's not the will of God that we work all day in the fields and come home tired and we do not have money to pay for medicine for our children. Maybe this is not the will of God. And they began to organize. And the military began to, there were disappearances and killings. And some in the church um, were, became involved to help the people, los pobres. But this priest, él dijo, no. La iglesia no, no es política. It should not have a political dimension. The church is, is part of los domingos. It's no part of los lunes al, al sábados. It's not part of politics. It's part of the espiritual solo. Pero entre dos años cambió ese sacerdote mucho. ¿Cómo? Well, el, el, el cambió. Y cuando hizo, uh, se hizo un uh, obispo, él no asistió a la inauguración del presidente de El Salvador, en general, because the election was a, was a false election. Y este es el obispo se convirtió en un protector de la dignidad de los seres humanos sobre todo de los más desposoídos. Él escribió al presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Él escribió, no, por favor, no, no envía los, las armas, no envía los pistoles al nuestro país, El Salvador, because the military is using them to kill our people. Y también él denunció contra la violencia, sobre todo uh, enfrentar cara, cara a los regímenes del mal. Y habló, ese sacerdote, este obispo, habló en su catedral en El Salvador. El, habló en la misa, en la homilía, una hora y más. Y sus homilías se convirtieron en una cita obligatoria de todo el país cada domingo. Desde el púlpito iluminaba a la luz del Evangelio los acontecimientos del país y ofrecía rayos de esperanza para cambiar esa estructura de terror. Y una homilía, su última homilía, la cual fue considerada por algunos como su sentencia de muerte debido a la dureza de su denuncia, Uh, y ella habló a los miembros de la policía, a los miembros uh, de los esfuerzos del militar. Él, él dijo a ellos, él mandó a ellos, en nombre de Dios, de este pueblo sufrido, les pido, les ruego, les ordeno en nombre de Dios se dice la represión. The diocese had a radio operator. They, they broadcast his, su homilías al, al país por el radio. Y the radio operator heard en, en, sus, uh, en, a, en los oídos um, a buzzing sound and thought that the, the government was jamming the signal again. And then realized, no, it was applause, aplauso para el obispo, porque él habló la verdad. Él habló la verdad de la situación de los pobres en su país. El próximo día, después de, en, en la misa, la Eucaristía, el día, and después de la consecración, el cuerpo uh, del pan y vino al cuerpo y sangre de Cristo, um, él fue asesinado. Él fue asesinado. En su nombre de este sacerdote, este obispo se llama uh, el obispo Oscar Romero. 
¿Qué cambió en su vida? Él, he became close to the poor. Él cambió de un sacerdote en la iglesia a un sacerdote con los pobres. Una vez uh, le preguntó a un otro, ¿qué pasa con los uh, campesinos en la noche? They, they, they pick the coffee beans. En el otro dijo que los campesinos, ellos duermen en el campo, uh, in, in the fields, in the cold, in the winter. Y el obispo Romero dijo, well, open a school so they have a, a warmer place to sleep. Y el obispo, el, el vino, el, el, el fue a, a la escuela para, para escuchar a los pobres y sus historias. Él organizó los lawyers, los obligados, to, to investigate disappearances. Many people were disappearing from the military. And he read those accounts, what was happening to the people. El obispo fue a funerales, the, the catechists, los maestros, and he heard the stories of the people. Y también el fue a uh, funerales de seis sacerdotes, uh, seis de sus sacerdotes asesinados por el military. And él dijo que esto es correcto, que los sacerdotes um, are, are being killed because the people are being killed, and the church should be with the people, with the people, in solidarity with the people. And he too was killed. Next month, el 14 de octubre, el Papa Francisco is canonizing Archbishop Romero to be Saint Oscar Romero. Sean asadores de la palabra. No solo uh, escuchar la palabra, pero sean asadores de la palabra. Toma acción. Conecta con un grupo. Protege a los pobres. Sean asadores de la palabra y la palabra Jesucristo te cambiará.